ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பை ஃப்ளோ த்ரோ பைப்ஸ் பார்த்தோம் அதில் மேஜர் லாஸ் மைனர் லாஸ் பார்த்தோம் மேஜர் லாஸ்னால் ஃப்ரிக்ஷனால் வருது மைனர் லாஸ்னால் அந்த பைப் கண்டிஷன் என்ட்ரி லாஸ் எக்ஸி லாஸ் சடன் கான்ட்ராக்ஷன் சடன் எக்ஸ்பென்ஷன் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அதில் வந்து இப்போ சம்ஸ் பார்ப்போம் இது மூலமாக நமக்கு நல்லா தெரியவே தெரிஞ்சுக்கலாம் சம்ஸ் பார்க்குறோம் வாட்டர் ஃப்ளோ த்ரோ ஏ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயா பைப் வித் வெலாஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் If kinematic viscosity of water is 1.13 into 10 power minus 6 meter square per second, the friction factor of the pipe material is n add in kettu kanga. That is F value. Friction yavlo add in kandu pidi yusur kanga. Daya vandu antrade mom velocity 0.015. Uh, kinematic viscosity na nu. So, ringla 1.13 into 10 power minus 6 meter square per second. F equal to n add in kettu kanga. It is vandu meter la maathik tundu daya vandu daya vandu 0.1 meter na 100 mm. ரெனால்ஸ் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா எஃபோட ஃபார்முலா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் மேஜர் லாஸ்ல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லேமினார் ஃப்ளோல நார்மலா கண்டுபிடிக்கும் போது எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஆர்இ அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஆர்இ வேல்யூ வந்து ரெனால்ஸ் நம்பரோட ஃபார்முலா அது மூலமா கண்டுபிடிக்கிறோம் ரோ விடி பை நியூ இது வந்து டைனமிக் விஸ்காசிட்டி நம்ம கொடுத்தது கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்னா மியூ பை ரோ அதுக்கு பதில் நியூ அப்படின்னு போட்டோம் கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி விடி பை நியூன்னு போட்டோம் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூ நமக்கு இங்கே இருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு வருது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தை விட கம்மியா இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தை விட கம்மியா இருந்தால் இந்த ரெண்டாயிரம் நம்பர் வந்ததுன்னா அது வந்து லேமினார் ஃப்ளோ ஐயாயிரத்துக்கு மேலே வந்தால் டர்பலன் ஃப்ளோ ரெண்டாயிரத்துல இருந்து மூவாயிரத்துக்குள்ள இருந்தால் டிரான்சிஷன் ஃப்ளோ அப்படின்னு இப்போ ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லேமினார் ஃப்ளோவுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஆர் இ அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா ஃப்ரிக்ஷன் சரிங்களா அப்போ அறுபத்தி நாலு பை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரிக்ஷன் அந்த பைப்பில் உருவாகிற ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் சரிங்களா இது வந்து சும்மா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பேசிக் சம் இப்போ டெப்த் ஆஃப் சம் போவோம் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இஸ் சப்ளைடு ஃப்ரம் ய வாட்டர் டவர் வித் அ பெண்டு பைப் அஸ் சோன் இன் த ஃபிகர் பிலோ ஃபயர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக பைப் வந்து டேங்கில் இருந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க பெண்டு பைப்பாக இருக்குது அது வந்து ட்ராயிங்கில் இருக்குது வாட்டர் சர்ஃபேஸ் எலிவேஷன்ஸ் இந்த ரிசர்வாயர் இஸ் சோன் பிலோ வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ள எலிவேஷன் அதாவது இந்த டாப் லெவல் வாட்டர் லெவலுக்கும் பாட்டம் வாட்டர் லெவலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க த பைப் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இக்னோர் ஆல் மைனர் லாசஸ் த மேக்சிமம் டிஸ்சார்ஜ் கியூ இந்த பைப் இஸ் அதாவது மைனர் லாஸ் பைப்போட கண்டிஷனில் வர அந்த மைனர் லாஸ்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்போ மீதி இருக்க அந்த மேஜர் லாஸை வச்சு மேக்சிமம் டிஸ்சார்ஜ் கியூ அதை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மைனர் லாஸ்லாம் ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது போல் அதனால் அதை மே நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க மேஜர் லாஸ் இந்த பைப்பில் வர ஃப்ரிக்ஷனால் உருவாகிற லாஸை மட்டும் வச்சு அந்த மேக்சிமம் டிஸ்சார்ஜ் இப்போ இதில் எவ்வளோ டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இந்த ஹச்இஎஃப் ஹச்எஃப்ங்கிறது இந்த பை வாட்டரோட டாப் லெவலில் இருந்து வாட்டர் வந்து ஊற்ற போகிற இந்த பாட்டம் லெவல் பைப் வந்து பைப்போட அவுட்லெட் இது இது வரைக்கும் உள்ள டெப்த் தான் சரிங்களா இருபத்தஞ்சு மீட்டர் இந்த டெப்த்து குறைய குறைய வெலாசிட்டி டிஸ்சார்ஜ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே போகும் சரிங்களா டெப் அதிகமாக அதிகமாக வெலாசிட்டி டிஸ்சார்ஜ் அதிகமாகிட்டே போகும் இப்போ வா டாப் வாட்டர் லெவலில் இருந்து இந்த பைப்போட சென்டர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு மீட்டர் இந்த பைப் வந்து ஹரிசாண்டலாக வந்து நூற்றம்பது மீட்டர் இருக்குது இந்த பைப்போட டயா ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கியூங்கிற டிஸ்சார்ஜ் வந்து அந்த கியூ தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஹச்எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜிடி நமக்கு தெரியும் இதில் வி விக்கு விங்கிறது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி நமக்கு கொடுக்கல அதுக்கு பதில் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்சார்ஜ் பை கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த பைப் சரிங்களா அப்போ பி ஸ்கொயர்க்கு பதில் கியூ ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் போட்டோம் கியூ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்னா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் தான் நமக்கு வந்து இந்த சர்க்குலர் பைப்புக்கு ஏரியா அப்போ பை ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஏரியா ஸ்கொயர்ங்கிறது இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வருது எஃப்எல் கியூ ஸ்கொயர் பை டுவெல் பாயிண்ட் டென் டி பவர் ஃபைவ்னு வருது இதில் நம்ம எல்லா வேலையும் சொல்லி கொடுக்கணும் எஃப் வந்து எஃப் வந்து நமக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எல் லென்த் வந்து என்னன்னா பைப்போட லென்த் இல்லை இந்த வாட்டர் லெவல்ல இருந்து ஃபுல்லா அந்த பைப்போட எக்ஸிட் வரைக்கும் உள்ள மொத்த லென்த் இது ஒரு இருபத்தஞ்ச
இது லிட்டர் பெர் செகண்ட்ல எடுத்துட்டு இருபத்தி நாலு லிட்டர் பெர் செகண்ட் போகுது எப்போனா இந்த டெப்த் இருபத்தஞ்சு மீட்டர் டிஃபரன்ஸா இருக்கும் போது ஹச்எப் இருபத்தஞ்சு மீட்டரா இருக்கும் போது இதுல இருபத்தி நாலு எம் கியூப் பெர் செகண்ட் போகுது இந்த டெப்த் குறைய குறைய இப்ப பைப் வந்து இது இல்லாம பைப் இவ்வளவு சின்னதாவே இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப டெப்த் வந்து இருபத்தஞ்சுங்கிறது ஒரு பன்னெண்டாம் மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் வெலாசிட்டி எல்லாம் குறைஞ்சிரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் A pipe of 0.7 meter dia has a length of 6 km, 6 km length is 0.7 meter dia pipe and connects to reservoirs A and B. A is a reservoir and B is a reservoir. The water level in reservoir A is at an elevation 30 meter above the water level in reservoir B. A is a reservoir and B is a reservoir. There is a pipe of 0.7 meter dia. 6 km லெந்த் இருக்க ஒரு பைப் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த டாப் வாட்டருக்கும் பாட்டம் வாட்டர் லெவலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 30 மீட்டர் டெப்த் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஹாஃப் வே அலாங் த பைப் லைன் தேர் இஸ் எ பிரான்ச் த்ரூ விச் வாட்டர் கேன் பி சப்ளை டு தேர்ட் ரிசர்வாயர் சி அந்த பைப்போட சென்டர்ல இன்னொரு பிரான்ச் ஒரு பைப் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ரிசர்வாயர் சிக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரிசர்வாயர் சியும் பியும் எந்த எலிவேஷன் சொல்ல அதனால நம்ம பியோட எலிவேஷனே சியோட எலிவேஷன் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஒரே லெவல் பியும் சியும் சேம் டெப்த்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபிரிக்ஷன் பைப்ல இருக்க ஃபிரிக்ஷன் கியூ இன்டு த ரிசர்வாயர் சி இஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரிசர்வாயர் சிக்கு போற டிஸ்சார்ஜ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கன்சிடர் ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரிஞ்சது நெக்லெக்டிங் மைனர் லாசஸ் த டிஸ்சார்ஜ் இன் ரிசர்வாயர் பி இஸ் கேட்டுக்காங்க அதாவது டிராயிங்ல போறோம் பாருங்க ரிசர்வாயர் ஏ இது பி இது சி இது சரிங்களா ஏங்கிற ரிசர்வாயர்ல இருந்து பிங்கிற ரிசர்வாயருக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் இங்க ஒரு மூணு இங்க ஒரு மூணு பிரிச்சிருக்காங்க ஆறு கிலோமீட்டர் லென்த்ல ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க இதோட வாட்டர் லெவலுக்கும் இதோட வாட்டர் லெவலுக்கும் உள்ள டெப்த் வந்து முப்பது மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பைப்போட டயா பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இதோட பாதியில இன்னொரு பைப் கனெக்ட் பண்ணி ரிசர்வாயர் சிக்கு கொடுத்ததா சொல்றாங்க சரிங்களா இதோட டிஸ்சார்ஜ் வந்து சரி டிஸ்சார்ஜ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் அந்த அளவு போகுது இப்ப என்ன கேக்குறாங்க இந்த இடத்துல இந்த இது கனெக்ஷன் இதுல பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போயிருச்சுன்னா மீதி இதுல பிக்கு வந்து எவ்வளவு டிஸ்சார்ஜ் வருது அப்படின்னு கேக்குறாங்க டிஸ்சார்ஜ் இதுல வந்ததுனால இதோட டெப்த் இதோட அந்த வாட்டர் லெவலை பத்தி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க தேவையில்லை சரிங்களா அதான் பாக்க போறோம் டயக்ராம் இந்த பக்கமும் போட்டிருக்கேன் ஏல இருந்து பிக்கு போகுது இந்த மாதிரி இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து கியூ அப்படின்ற டிஸ்சார்ஜ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போயிட்டா மீதி இதுல வரத வந்து கியூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற அளவு டிஸ்சார்ஜ் இந்த பைப்ல வரும் இந்த பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா அதுதான் கியூ ஈக்குவல் டு சாரி கியூ வந்து கியூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூ பெர் செகண்ட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து கொடுத்திருக்கேன் ஹச் எஃப் ஈக்குவல் டு ஹெச் எஃப் ஒன் பிளஸ் ஹெச் எஃப் டூ சரிங்களா அதாவது சீரியஸ்ல இருக்கு ஹெச் எஃப் ஒன் ஹெச் எஃப் டூ ரெண்டு ஹச் ஹெச் எஃப் இருக்கு சரிங்களா இந்த லென்த் பிளஸ் இந்த லென்த் இப்படி ரெண்டு தனி 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 லென்த் எடுத்துட்டேன் முப்பது டோட்டல் லென்த்துக்கு இந்த டோட்டலுக்கு உள்ள ஹச் எஃப் வந்து முப்பது மீட்டர் நம்ம இது வரைக்கும் சேம் ஒரே பைப்ல வருது இதுக்கு ஒரு ஹச் எஃப் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் வேற ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்சார்ஜ் கம்மியா மாதிரி வருது அப்ப இதுக்கு தனியா இங்க ஒரு ஹச் எஃப் வச்சுட்டோம் ரெண்டு ஹச் எஃப்யும் கூட்டினா முப்பது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஹச் எஃப் ஒன் எஃப் எல் பி ஸ்கொயர் பை டி டூ ஜிடி அதே போல எஃப் எல் பி ஸ்கொயர் பை டூ ஜிடி ஃபர்ஸ்ட் பைப்புக்கு எல்லாம் ஒன் ஒன்னு போட்டோம் செகண்ட் பைப்பு டூ டூன்னு போட்டிருக்கோம் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மாறாது ஏன்னா இது இது வந்து ஒரே பைப் தான் சரிங்களா ஃப்ரிக்ஷன் மாறாது எல் ஒன் லென்த் இது மூணு கிலோமீட்டர் இது மூணு கிலோமீட்டர் லென்த்தும் மாறாது அடுத்தது வி ஸ்கொயருக்கு பதில் கியூ ஸ்கொயர் பை டி பவர் ஃபைவ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் செம்ல பார்த்தோம்ல அதை வச்சு நான் டேரக்டா மாத்திக்கேன் நம்ம லாஸ்ட் செம்ல வி கியூ பதில் கியூ பை ஏ அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஈக்வஸ் அந்த மாதிரி மாத்திருக்கோம்ல அதை வச்சுதான் நான் இங்க டேரக்டா மாத்தி எழுதிட்டேன் நமக்கு தேவையான டேட்டா இருக்க மாதிரி ஈக்வேஷனை மாத்தி எழுதிக்கிட்டேன் சரிங்களா ரெண்டு ஈக்வேஷனையுமே இப்போ எஃப் எல் பொதுவானது சேம் லென்த் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே மூணு மூணு மீட்டர் கிலோமீட்டர் தான் டிவைடட் பை பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்னு டி பவர் ஃபைவ் ஏன்னா இது வந்து ஒரே பைப்பா தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இதோட டயாவ
Q1 வந்து Q2 னு வெச்சிக்கிறோம் இதுல வரத நார்மல் டிஸ்சார்ஜ் Q னு வெச்சிட்டோம் இதுல வரது வந்து Q இந்த 15 பவர் மீதி அதுதான் Q 15 அத Q2 plus Q2 க்கு பதில Q 15 ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டோம் இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிফাই பண்ணோம்னா Q 0.72 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் அப்படி வருது அதாவது இந்த இடத்துல இதுதான் டிஸ்சார்ஜ் Q இதுல வந்து 0.72 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் வருது இதுல இந்த பக்கம் 0.15 போனா மீதி மட்டும் தான் இதுக்கு வரும் அப்ப 0.72 ல 1.15 மைனஸ் பண்ணோம்னா மீதி 0.57 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் அப்ப லாஸ் இன் B அதாவது டிஸ்சார்ஜ் இந்த B ல வந்து 0.57 மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கற டிஸ்சார்ஜ் வந்து போகுது சரிங்களா அடுத்தது நம்ம அந்த எல் டி அதை வச்சு நம்ம வந்து ரிலேஷன் பார்த்தோம்ல சீரியஸ் பைப் இன் சீரியஸ் பைப் இன் பேரல் அப்படின்னு அதை வச்சு ஒரு சம் சரிங்களா எ காம்பவுண்ட் பைப் நியூ கேஸ்ட் அயன் கேஸ்ட் அயனான ஒரு காம்பவுண்ட் பைப் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பைப்ஸ் ஆஃப் லென்த் ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் டயா ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் லென்த் ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் டயா வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கமா லென்த் ஆயிரத்தி இருநூறு மீட்டர் டயா நாற்பது சென்டிமீட்டர் லென்த் அறுநூறு மீட்டர் டயா வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி மூணு டயாவும் மூணு லென்த் இருக்க பைப் வந்து சீரியஸா ஒன்று பின்னாடி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க த ஈக்குவல் அண்ட் லென்த் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் டயா பைப் வில் பி நியர் பை அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பைப் இருக்கு அது கூட இன்னொரு பைப் கனெக்ட் பண்றாங்க அது கூட இன்னொரு பைப் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் டயாவும் லென்த்தும் வேற வேற சரிங்களா இதை வந்து இப்படி மூணு வெவ்வேறு டயாவோ வெவ்வேறு லென்த் இருக்க பைப் போது ஒரே பைப்பா கொடுக்குறாங்க பைப் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே பைப் வந்து எவ்வளோன்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் டயா டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் சரிங்களா அப்போ அந்த பைப்போட லென்த் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் சேம் இதுல வர சேம் லாசஸ் வர மாதிரி இதை வந்து டிசைன் பண்ணா இதோட லென்த் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு கேட்டுறது கொஸ்டின் நமக்கு தெரியும் பைப் சீரீஸ்ல இருந்தா எல் ஈக்குவல் அண்ட் பை டி ஈக்குவல் அண்ட் பவர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் பை டி ஒன் பவர் ஃபைவ் பிளஸ் எல் டூ பை டி டூ பவர் ஃபைவ் பிளஸ் எல் த்ரீ பை டி த்ரீ பவர் ஃபைவ் இதுதான் ஈக்குவன் இதோட ஒவ்வொரு லென்த் ஒவ்வொரு டயாவையும் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் மீட்டர்ல மாதிரி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ எல்லாத்திலயும் சேர்த்துருக்கோம் சார் இதுல வந்து டி ஈக்குவல் அண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்த அந்த ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் டயா இதுல இருந்து எல் ஈக்குவல் அண்ட் கிடைச்சிடும் எல் ஈக்குவல் வந்து நாலாயிரத்தி மீட்டர் சரி இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இப்படி டிஃப்ரெண்ட் பைப் கொடுத்த அதே எஃபெக்ட வந்து ஒரே பைப் கொடுக்கணும் சேம் எஃபெக்ட கொடுக்கறதுக்கு அந்த நாற்பது சென்டிமீட்டர் டயா பைப் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கே அந்த சேம் எஃபெக்ட கொடுக்கறதுக்கு தேவையான லென்த் எவ்வளவுன்னா நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி பதினெட்டு புள்ளி இருபத்தோரு லென்த்துக்கு அந்த நாற்பது சென்டிமீட்டர் டயா பைப் போட்டோம்னா அந்த மூணு பைப் கொடுக்குற அதே எஃபெக்ட இது கொடுக்கும் எந்த சேஞ்சும் வராது சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த ஈக்குவன் இதே போல பேரலல் இருந்து பேரலல் பைப் கொடுத்து அதுக்கு சம் போட்டோம்னா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போட தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நோட் பாயிண்ட் இருக்கு இதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்றேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிரு